هسه كسب عليكم هسه عدنا نكمل المحاضرة الثانية من مثال واحد مبرهنة ثلاثة نعم هسه عرفنا قيمة x تساوي واحد هسه راح نعرف طول AC بيد نعرف طول AC إذا AC راح يساوي و AC راح يساوي اثنين جذر خمسة واحد إيش راح يساوي هاي كتبتها كم وياها اثنين جذر خمسة لا راح يساوي اثنين اثنين جذر خمسة هذا راح أكتبه هنا أنا أقول أي سي يساوي افتح قوس اثنين جذر خمسة في واحد اللي هو الاكس في واحد زين ايش راح يطلع الجواب؟ فراح يطلع الجواب شنو شنو الجواب راح يطلع؟ اثنين اثنين جذر خمسة اثنين ايش راح يطلع الجواب؟ اثنين جذر خمسة هسه عاد اكتبه بالرسم راح اكتبه بالرسم اقول اثنين جذر خمسة هي كتبت لكم اياها هسه اثنين جذر خمسة هذا الجديد اللي هو اي سي ليش؟ لان اثنين جذر خمسة اثنين جذر خمسة لان اكس تساوي واحد ليش اثنين جذر خمسة؟ لان اكس تساوي واحد هاي لان اكس تساوي واحد فصار اثنين جذر خمسة زين اني شنو المطلوب؟ لازم اطلع المطلوب اثباته لازم اطلع طول بي دي مطلوب اثباتي بحسب مبرهنة ثلاثة هذا طول بي دي يساوي نصف الوتر اي سي فانا اكتبه بداية بداية المحاضرة وراح اعيد لكم اياها مرة ثانية اقول اكتب هنا بي اذن بي دي يساوي نصف اي سي زين يساوي نصف افتح قوس الاي سي شنو طلع لنا بالجديد اثنين جذر خمسه هذا الاكس المجهول متغير سويته وراح شنو طلع هسه بالجديد اثنين جذر خمسه اذا اكتب اثنين جذر خمسه اثنين جذر خمسه فراح احط مقام اثنين واختصر يعني اثنين على اثنين بها واحد هاي ما بي اذا ايش يساوي لنا راح يساوي لنا شنو النتيجه النتيجه هاي يساوي جذر خمسة اذا طول بي دي صار جذر خمسة طلع طول بي دي جذر خمسة جذر خمسة طلع لنا ليش؟ لأنه يساوي نص الوتر أي سي ليش يساوي نص الوتر أي سي؟ لأن مستقيم مرسوم من رأس القائمة B في المثلث أي بي سي قائمة الزاوية إلى منتصف الوتر أي سي راح يساوي إن بي دي نص الوتر أي سي بما أن الوتر اثنين جذر خمسة راح يساوي نص النص بي دي جذر خمسة وإذا جذر خمسة هاي وحدة الطول إذا شنو أقول جذر خمسة شبيه هاي تساوي وحدة طول وحدة طول وشكرا خلصت المثال الأول كليته